Kamusta ko si Christina? Ah, uh, nagising siya kanina. Umiyak, nagwala. Kaya binigyan namin ng pampakalma. Ayan, hanggang ngayon hindi pa siya nagigising. Yes. Ito ay maaarap dito. Ang pinagtataka lang namin, tumataas yung lagnat niya, hindi bumababa. Tapos, pinutubuan siya ng mga pantal sa katawan. Saan naman ako nanggaling? Hindi pa namin alam eh. Parang dengue na malaria. Saka mabilis mag-deteriorate yung pasyente. Kakaiba ang nangyayari dito. Paano niya kakilala si Christina kung hindi man sila magkakampi o magkaibigan? Ako, hindi ko po talaga alam yung sinasabi niya. Bakit ko naman siya papatayin? Eh ako pa nga ako nagdala sa kanya dito. Mukhang nagdidiliri yung pasyente. Hintayin na lang natin pagkalmado na siya. Teka, matanong ko lang, kung hindi ka ka mag-anak, bakit minabalik-balikan mo siya? Gusto ko lang kung malaman yung totoo kung sinong gustong pumatay sa kanya. Bago ako pumunta dito, hinahabol din ako ng mga humahabol sa kanya. Mabuti pa siguro kung mausap kayo ng pulis. At huwag ka na muna magpakita sa kanya. Patatawagan na lang kita pagkalmado na siya. Doon mo siya kausapin. Sige ho. Salamat ho. Excuse me. Bago ko na yata talaga yung tadhana eh. Eh di bongga, buhay siya. Hindi siya mamamatay. Meaning, buhay ka rin. Huwag ka masyado may iba. Baka mamay may makarinig sa'yo dyan. Christina? Bes, sandali. Christina! Mia, ano nangyayari? Christina! Christina! Wala nang pulso. Patay na. Bes, wala na si Christina. Nasagasaan siya. Hindi ko napigilan yung tatahan. Laki sa hirap si Claudio Jacinto. Ipinanganak siya sa probinsya ng Laguna. Solong anak si Claudio ng magsasakang sina Corazon at Ramil Jacinto. Kahit sa lahat sa buhay, masaya ang kanilang pamilya. Hindi naging hadlang kay Claudio ang kahirapan para magtagumpay sa buhay. Consistent honor student si Claudio mula elementary hanggang high school. Hilig niya ang siyensya at filosofiya. Dahil sa kanyang talino, naging scholar siya sa kolehyo. Hanggang maging isang ganap na doktor, pagtulong sa mahihirap ang kanyang advokasya, lalo na sa mga matatanda. Ipinakikilala ang gawad ng gagamot ng Morty, Claudio Hasing. Nagsisimula nang kumalat ang epidemia. Sigurado ka? Madami ng cases ang pumapasok sa ospital. Mababa ang platelet nila. At nag-i-exhibit sila ng signs ng virus. That I think. I don't care what you think. Walang dapat makalam nito. Manage your cases.
Dadakala ko may board meeting. Nasaan yung board members? May meeting. Pero tayo lang. Sit down. Kayong dalawa lang hindi lagi ang kailangan ko. Tungkol saan to, Doc? Kagawa pa tayo ng bagong gamot? Hindi lang tayo gagawa ng bagong gamot. Gagawa rin tayo ng bagong sakit. We'll create a new virus. Death news and the current dengue virus. Tapos ikakalap natin. But at the same time, we will do the cure. At tapos nagkakasuluhan na sila. Tsaka natin bibitawan yung cure. Tumulong ka tayo mga Diyos sa kanila. For what? For money? For power, Delilah. We will become more powerful than the government. Hawak na itong buhay ng tao sa ating mga kamay. Oras na para makilala ang pangalan Jacinto. Hindi lang sa Pilipinas. Panahon na para makilala ang pangalan ko. Delilah, di ba nagtatrabaho siya sa lab na to? Nag-resign na siya. She's no longer affiliated with her company whatsoever. Excuse me. Okay guys, I need an update. Based sa latest report, tumataas na ang cases sa ilang lugar. Alam mo naman yung lamok na kawala sa lab. It can hatch up to 200 eggs. Walang pinipiling oras ng pagkagat. Male and female can carry the virus. It's a hybrid mosquito. Can someone here please tell me something I don't already know? Our people are doing everything they can to contain the situation. Look, we have to contain the epidemic habang wala pa yung gamot. Otherwise, sasabog to sa itin yung mga muka. But I'm telling you now, hindi dapat lumabas yung nangyari. Remember, I don't exist in this company. Hindi na ako kayo makakomodate. Kuya, kuya, sandali lang naman. Isa lang naman to. Mas mabuti ako, hindi pa talaga kayo ng ibang ospital. Kuya, parang awa mo na tulungan mo kami. Sige na naman o. Baka naman may bakante. Pasensya na po, sumusunod lang po ako sa otos. Kuya, kuya. Pag nagpumilit po kayo, hindi rin po kayo makasigaso ng doktor. Kuya, kahit po na lang. So, parang dami na po kasi ng pasyente. Papaupuin ko lang, papaupuin ko lang pasyente. Sumabuti pa, doon na lang po kayo maghantay. Kuya, dyan na lang, sandali lang naman e. Salamat. Ano pong ibig niyo sabihin na yung kaso ng sakit ang pumapasok? Ang sagbayani, live po tayo ngayon sa ere. Wala pa lang butong test nito. At manala, magiging epidemic kung papapayaan natin, lalo na ng gobyerno. Saan niyo nakukuha mga bagay nito? May nasabi sa kanya si Tina bago lang matay? Hindi ko alam na di. Puro ka di ko alam, di ko alam! Yun yun ang piso! Ba't tayo mo yung babaeng yan? Yes na. Eh, person of interest pala yung anak mo sa kaso ni Christina Kapili. Teka, di ba aksidente yun? Ang sinasaan na trap? Anak mo naglipat kay Christina Kapili ng ospital. Hinahabol din niya nito bago masagasaan ng trap. Kaya pasensahan na tatang ha. Kapag may foul play at sangkot yung anak mo, may personalan. Trabaho lang. Sir, pinapatawag po kayo ni General Domingo. Bes! Bes! Halika! Halika! Bakit? Tingnan mo to. Makita mo na to. More than 500,000 na yung views ng interview mo. Tingnan mo, viral ka. Bagong strain? Saan niyo po nalaman yan, Mama? Ang harsh ng mga tao. Huwag na lang silang patisinin. Alam naman natin kung ano yung totoo eh. Nagkakatotoo na epidemya. Bago mamatay si Christine, may ganun siyang klaseng sakit. Yung mga articles dun sa flashlight, magkakakonekta lahat yun. Pero, magtatapos yung lahat sa kamatayan mo. Hindi lang naman to sa buhay ko. Tungkol dito sa buhay na nakararaming tao. Kaya kailangan natin ipigilan. 
sa tingin mo, makahanap mo yung sa Sinto Parma. Yan ang di ko alam. Basta yun na yung hawak ko ngayon. Yes, magandang baga po. Um, we would like to take the moment to uh, assure ang ating publiko that uh, hindi dapat sila magpapalik o magpadala doon sa mga kumakalat ng fake news dahil hindi po yan nakakatulong. Daw, bakit po ba maraming cases na bumapasok sa mga ospital? Well, sinasabi naman ng aming ahensya ay eh, talagang panahon ng dengue ngayon eh. Kaya there is no reason or cause to panic. Marami daw ang tatamaan ng sakit at mamamatay? Well, totoo yun. Kung hindi mag-iingat at magiging handa. Sinasabi nga ng aming ahensya sa kanilang information campaign na kinakailangan manatiling malinis ang ating kapaligiran. Siyempre, dumami ang lamok. Chances are kakala talaga ang sakit. So, that's why I want you to know na katuwang nyo kami. Kaya ang aming ahensya ay bumababa sa mga barangay, tumutulong sa paglilinis, pagbibigay ng tamang politiko at tamang impormasyon at iba yung lunas dun sa mga may sakit. Ano ang masasabi ninyo na bago daw ang strain ng virus na ito, mas malala pa sa dengue virus na alam natin? Bakit hindi nawala daw ang ginagawa ko? Bakit daw paano po natin na lunas ang virus na tulong? May lunas ang virus na tulong. Sandali lang. Hindi ito ang tamang panahon para magkalat ng fake news. Hayaan nyo munang i-verify ng aming ahensya. Let's not cause panic. At inuulit ko rin na handa po ang aming ahensya sa lahat ng sitwasyon. Kaya walang dapat ipag-alala ang publiko. Maraming salamat po. Delilah, ang gamot wala pa. Nauubos na ang pasensya ko. Iwasan po natin yung mga gumamit ng mga bagay-bagay na pwedeng pakitlogan ng mga damo. Iwasan din po natin yung mag-impact ng tubig na matagal na walang pakip. Kailangan gumamit din tayo ng mga mosquito na kailangan na. At of course, yung mga kulambo. At gawa na po natin ang parang para matiling laging malinis po ang ating mga bahay. At kung sakasakaling meron po kayong mga nararamdaman ng mga sintomas tulad ng uh, lagnat o hiram sa paghinga, magpatingin ka agad sa doktor na makaiwas po tayo sa mga komplikasyon. At tandaan, huwag po tayo magpapanik dahil may mga simpleng paraan para hanapin po natin ang mga sakit na ito. At nandito po ang inyong ahensya ng gobyerno at ang inyong lingkod na iyong laging kaagapay. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming po. Wala na lumang po. Um, Miss Agbayali, so nice to see you. Nakita ko kita na sa balita. Wala mo naman. Ayun naman. Um... Nung napanood kita, nakita ko may mga concerns ka. Gusto ko lang malaman mo, nandito lagi ang aming ahensya para tugunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Sir Sinto, inaasahan mo namin na makahanap na kayo ng gamot para sa epidemya ito. Sana rin ho, hindi pakitang tao ng ginagawa ninyo sa amin. Papaalala ko lang ho, maraming tao sa ospital ang mga ngailangan ng tulong ninyo. Marami yung buhay na kasalalay ito. damage control ang tawag doon na hindi ko kailangan gawin kung walang pumalpak. Good afternoon, sir. No, no, I... Yeah. Apo, I understand. Rest assured, I'm on top of everything.
sinisita na ako sa taas. Tapusin na yung lecheng gamot. Pakita mo sa akin, may silbi ka. Dok. Ayos lang ko kayo? Kuya, ni... dito ka na ba? Uh, Para marahat lang ko. Napatsay ko kasi na luma na yung panunin niya. Ito ho. Ito na lang gamitin niya. Okay lang. Bigay ito sa akin yung mami ko. It's my last memory of her. Ganun ho talaga kami mga nanay. Lahat ho gagawin namin para maparamdam namin sa anak namin na mahal namin sila. Alam mo, Mia, bilib ako sa'yo. Parang kaya mong gawin lahat. May nanay, lady guard. Napulog ko pala yung interview mo sa TV. Doon ka lang kasi malaman mga kababayan natin yung nangyayari epidemi. Na hindi lang basta-basta sakit yun. Na mas malala pa sa dengue. Para may magawa tayo, para maagapan natin. Para wala masyadong mapahamak. Ano mo nalaman niyo? 